Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les traigo una belleza de manos súper completa. ¿Sí? Todo paso a paso, cómo realizar los, los cuidados que necesitan nuestras manos, tipo un spa de manos, ¿sí? con exfoliación, hidratación, cómo limar nuestras uñas, cómo eh, prepararlas para recibir un tratamiento y posterior un esmaltado. También hablamos de tratamientos de fango y parafina, así que no te pierdas este video súper completo de bellezas de manos, míralo hasta el final. Recordá que este video, ¿sí? presta atención que tiene palabra clave para formar la frase para participar del sorteo. Así que comencemos. Bueno, comencemos eh, lo que les comentaba, cómo hacerte una manicuría en casa como una profesional. Acá tengo mi toallita en forma de osito, así que la voy a desarmar y voy a poner mi manilubio con agua tibia encima de la toalla. Si no tengo manilubio, lo que eh, voy a hacer es agarrar un bowl chiquitito, lo suficientemente cómodo para poner mi mano, nada más porque lo que tiene que estar en remojo es esta parte. ¿sí? Puedo usar jabón o agua oxigenada de 20. ¿Qué es lo que hace el agua oxigenada de 20? Le vamos a echar un chorrito. Es eh, blanquear las uñas. Esto le ayuda mucho y aparte desinfectarlas, ¿no? Este, a las personas que fuman, por ejemplo, que se les suelen poner las uñas amarillentas o las que tengan las uñas manchadas, les va a venir bien. Entonces, pongo en remojo mis deditos por un par de minutitos, ¿sí? Y... Mientras esto se pone en remojo, lo siguiente que voy a utilizar es el removedor de cutículas de la marca que tenga. ¿sí? Por ejemplo, yo tengo ese de mi Chanel. Tengo de Avon. Hay uno de Laca también que viene con pincelito. Parece un frasquito de esmalte, pero es removedor de cutículas cualquiera en este caso vamos a usar el de mi chanel en una mano y en el de abón en la otra una vez que pasaron esos minutitos empiezo a colocar se con mi toallita un poco la mano ¿sí? y empiezo a colocar el removedor de cutículas bueno dije que en la derecha esta es mi mano derecha Voy a utilizar el de mi Chanel. Aquí lo voy poniendo. Lo coloco para remover mi cutícula. Ahora lo voy empujando bien a la parte que quiero. En todos los dedos, ¿sí? La cantidad suficiente para que me ocupe todo y lo desparramos con mis deditos así que voy a la siguiente y vuelvo para hacerles el tema para mostrarles el repujado como ven acá está sigue con el producto en las manos lo dejé un ratito un par de minutos y tengo mi repujador antes de utilizar mis herramientas lo que tengo que hacer es eh, Desinfectarla así, siempre con alcohol o sanitizante. Entonces tengo que empezar a repujar mi cutícula. La voy empujando, esto me ablandó la cutícula tan bien que eh, lo va a hacer sin hacer ningún tipo de fuerza. ¿sí? No tengo que ejercer mucha presión ni nada. 
simplemente se va a ir empujando y de los costaditos también bien de toda la uña voy empujando la cutícula se llega a ver así absolutamente de toda la mano yo ya de la otra mano ven me puse el de abón una vez que tengo más o menos todo repujado bueno yo voy repujando y, y limpiando en un sector de mi toallita la toallita va a quedar hecho un asco les cuento pero es la manera más fácil de eh, trabajar sí de hacérselo más cómodo después ponen la toallita a lavar y, y fue el tema solucionado así que les muestro cómo quedan todavía tengo productos sí después voy a volver al manilubio a retirar todo el producto a ir enjuagando mis deditos ¿Sí? si tengo las uñas sucias voy a complementar con un cepillito voy a cepillar mis uñas las voy a limpiar bien ok cuando estoy en la primera etapa de eh, poner eh, las uñas en remojo en el jabón o agua oxigenada y como en repujador de cutícula si no tienen bueno fíjense que mi chanel vende unos más chiquitos que vienen en ese set de manicuría trae un corta uñas diagonales el de siete piezas no trae dos tipos de repujadores que son chiquititos pero igual funciona este, y trae eh, un corta uñas común y un corta uña eh, con corte diagonal. Ese diagonal le sirve perfectamente para sacar cualquier tipo de este, dureza que tengan acá, eh, que tengan astillada la uña, bueno, todo para estas partes, para emparejar bien y dejar bien prolijo el costadito, ¿sí? O si tienen un alicate, pueden usar un alicate que eh, es según gustos, eh, según comodidad. Que para mí eh, es más cómodo. Ven, yo aquí tengo el mío también. Bueno, esto es todo de acero. También alcohol al 70 o sanitizante, lo que usen. ¿sí? Una vez que terminé con esto, me seco un poco mis manitos con la parte más limpita de la toalla este, y verifico cómo está mi repujado si ¿sí? yo se lo voy a acercar acá si veo que quedó algún tipo de cutícula aún este repujador bueno en realidad todos los repujadores pero fíjense la formita tipo lengüita que tiene y no es que tienen el gran filo, pero bueno, están preparados precisamente para esta tarea. Lo que van a hacer con este movimiento es sacar, terminar de cortar esa cutícula que quedó ahí. ¿sí? Con el mismo repujador, porque está tan blandito todo que sale súper fácil. ¿Qué pasa si yo no retiro la cutícula? Lo que va a pasar es que cuando yo eh, me coloque mi esmalte la cutícula al estar abajo va a hacer que el esmaltado me dure menos porque se va a empezar a levantar ¿por qué? porque tocó un pedazo de cutícula o tocó la piel y ¿sí? cuando se pasan de los bordes entonces el esmaltado no dura lo que tiene que durar ni hablar en una eh, semi permanente donde este trabajo tiene que estar perfectamente hecho ¿sí? acá ya que no hay producto se nota que ha quedado ¿sí? entonces lo arrastro así para abajo y lo corto o lo hago para costado y termino de retirar eso, esa cutícula que me ha quedado ahí ¿Sí? también hay quienes se las repujan hasta bien arriba y después toman el alicate y cortan, cortan absolutamente todo 
a mí ese método, si bien te queda una manicuría perfecta, no me gusta porque la cutícula crece con más fuerza, ¿sí? Crece con más fuerza y más dura. Y aparte, convengamos que la cutícula está eh, ahí por una razón, ¿no? No es porque sí. Es una barrera de protección para que la uña esté sana y nada ingrese. Entonces, con repujarla, cortar de esta manera, sacar que no quede sobre la uña la parte del esmaltado, para mí es suficiente. Pero bueno, son tendencias, modas, es a gusto de cada persona de cómo la realice. Bueno, así continuó. ¿Ven cómo sale? Así continuó por el resto de los deditos, ¿sí? Bueno, así quedaron mis eh, manitos, mis unitas, después de retirar todas las cutículas, ¿sí? Y lavarme las manitos nuevamente. Así que bárbaras. Ahora puedo empezar a trabajar sobre las uñas si quisiera, ¿sí? Si las tengo que limar, hacerles algo, es buen momento para este, hacerlo, ¿sí? Para darle la forma que quiera. Si quisiera limarlas, les voy a dar un ejemplo. Yo no las voy a emparejar alguna que otra un poquito. Lo que no tienen que hacer es el sistema serrucho, ¿sí? Ir y venir sobre la uña no se hace porque se van a escamar las uñas siempre hacia un solo lado. Hablando de la uña natural, ¿sí? Cuando no tienen uña natural, tienen una uña hecha, este, en ese caso, sí. Luego de realizar esto, retiren que no quede nada de polvillo. Sí, yo tengo este, esta brochita, este cepillito para mis uñas. Bueno, como pueden ver, ya eh, me he limado las uñas. Les quiero comentar que esta limita es de mi Chanel. Se llama Lima Locket, por si la quieren adquirir. Es muy buena. Les muestro cómo quedaron las uñas. Más tirando a cuadraditas es lo que me hice. sí. Y ahora... Acá están viendo esta cremita exfoliante para manos de mi Chanel, ¿sí? Para que se hagan una buenísima eh, belleza de manos, ¿sí? Entonces hay que aprovechar en esta instancia, por lo menos una vez a la semana, se lo pueden hacer una buena exfoliación incluida dentro de esta rutina de belleza de manos acá tengo ya eh, voy a usar mi espatulita esta está limpia otra vez la pulvericé con mi alcohol 70 30 y se secó así que tomo para no contaminar el producto me pongo un poquito en la parte de arriba en la de abajo empecemos por un lado estos son los movimientos que le decía van a notar un cambio esto va hasta abajo también sí. no importa que toque las uñas lo mismo después cuando se colocan después de esto viene la parte de la humectación hidratación de las manos y ¿sí? se van a poner una cremita y no importa por qué porque es esmaltado tradicional ¿sí? Si fuese semipermanente, semipermanente es el que va a la cabina y ¿sí? que necesita secado en cabina. Si fuese ese, voy a correr esto para no ensuciar. Ahí está. Los movimientos son así. Si fuese ese el semipermanente, este, la belleza de manos tiene que ser al finalizar. ¿sí? La, la aplicación de la exfoliación y la crema. No antes. ¿Por qué? Porque el producto queda en sus uñas y va a hacer que el semipermanente no quede como corresponde, no quede bien. Así 
Así que básicamente sería esto. Está bueno que se tomen tres minutitos, cinco, con, con su relajación, con su spa de manos, digamos. Lo mismo si se lo hacen a otra persona. Otro tratamiento que hay también posterior es el fango. ¿sí? Si tienen fango lo mismo. Y eh, la parafina, ¿no? Pero bueno, eso no todo el mundo tiene un parafinero y parafina en su casa para hacerse un baño de parafina. Pero ya que está, les voy a contar que es muy bueno, sobre todo para las personas que tienen problemas en los huesos, el baño de parafina y la sensación y cómo queda la piel de sus manos, la verdad es buenísima. A mí me gusta mucho el fango también y el fango también es muy bueno, pero me gusta muchísimo eh, cómo queda la piel después de la parafina. Ambos son muy buenos, ¿sí? Bueno, básicamente sería esto, también se exfolian el codito bueno acá no lo van a ver mucho pero se tienen que esfoliar el codo y el otro codo también y se enjuagan eso sería todo bueno acá están mis manos fíjense después de la exfoliación no sé si notan un cambio si las ven distintas como es crema se siente la mano súper humectada suavecita Inclusive les puede pasar de que si no tuvieron un buen repujado, este, algunos de, los, eh, de las cutículas que haya quedado algún restito con la exfoliación se lo termina de sacar completamente. Así que bueno, una maravilla el resultado de las manos. Ahora lo que voy a hacer es eh, aplicar una cremita. En este caso voy a usar esta crema para manos guante líquido es de mi chanel ¿Sí? es una crema hidratante y es de mora y almendras la que la otra ahí les muestro los ingredientes la otra que me gusta mucho es la de la línea encanto de abón ¿Sí? que con apenas un poquito de esa crema te deja las manos preciosas bueno en este caso voy a aplicar esta voy a poner ahí en la palma tiene una muy rica fragancia ¿Sí? la fruta así que bueno ahí la voy aplicando por toda la mano con ese poquito me alcanza y me sobra también para subir a la parte que exfolié de mis muñecas y llevarme la a los codos. Y lo siguiente es usar un tratamiento. Yo por ejemplo tengo esta base reforzadora 3 en 1 también de mi Chanel. Lo otro que tengo es la multivitaminas anti escamación. Y la otra que tengo acá es el estimulador de crecimiento. Este producto lo uso muchísimo. El estimulador de crecimiento y el multivitaminas anti escamación. Y la base líquida y la base 3 en 1 también. Esto también lo suelo usar como base a veces, según el estado en el que tenga mis uñas. Siempre me voy guiando de eso, pero bueno, estos son los, los tres que más uso. También uso tratamientos de la marca de Laca y también tengo un tratamiento fortalecedor de la marca de Avon. Si ustedes tienen las cutículas, eh, perdón, esta parte de las uñas muy delicada, seca, ¿sí? a veces se reseca y uno tiene toda esta parte blanca como de otro color, no la piel con un color uniforme, puede eh, usar, utilizar ese gel que sacó mi Chanel que dice fortalecedor de uñas y para hidratar toda esta parte. Voy a colocar ahora este estimulador de crecimiento y fíjense cómo es el pincel. ¿Sí? Bueno, voy a empezar a aplicarlo. Se lo voy a aplicar solamente en una unita para que vean, pero ustedes Hacen exactamente lo mismo en todas, ¿no? Lo 
lo mismo en todas las unitas. Y vemos cómo va quedando cuando seca. Bueno, acá terminé de aplicármelo en todos los, en todos los dedos. Ahí lo pueden ver. Bueno, les quiero mostrar... Este quita esmalte es el que estoy usando en este momento. Es un quita esmalte de laca, humectante de 120 mililitros. Acá están las indicaciones. Este, este quita esmalte tiene eh, unos cuantos beneficios ya que protege la queratina de la uña y además la hidrata, repara y suaviza en profundidad. Es muy fácil retirar el esmalte. Esta es la que estoy usando en este momento, pero Avon y Chanel tienen eh, quita esmalte. Mi Chanel tienen distintos tipos, en al, con algas, con rosa mosqueta. Eh, el otro que viene con dosificador. Las toallitas quita esmaltes. ¿sí? Hay varios productos y están buenos. Y también la que viene en el tarrito. Eh, donde uno mete el dedo, lo gira y se saca el quita esmalte súper rápido. Otro producto que les quiero mostrar es este Pilof de la línea Sweet Carolina, es de Mi Chanel. Y este Pilof se usa en realidad para este, stamping, ¿sí? Pero la línea lo propone para cuando uno se esmalta también. Lo colocamos acá alrededor, es una película blanca que al secarse se pone transparente como si fuese el boligoma ¿sí? entonces si yo me paso con el esmalte lo que hago al colocarme en la parte que no quiero que el esmalte me manche este, este producto y después me lo retiro me lo saco como si fuese una pielcita ¿sí? Queda. Este, sale súper fácil entonces no me manché la piel y el esmaltado queda perfectamente colocado en la uña, no en otro lado. Y lo retiro con esta, con este pilo. El color que voy a usar ahora, ya lo tengo medio abierto, como verán, es el esmalte en gel de Mi Chanel, el tono nude. Es gel frío, este, estos esmaltes en gel no necesitan cabina y tienen eh, una buena fórmula cubritiva. El pincel es ancho, ahora lo van a ver. Y en otro de mis dedos voy a usar el Sweet Carolina Silver, ¿sí? Para que vean esa combinación. Es muy lindo, el, el pincel de este es más chiquitito. ¿Sí? Pero va bien ya que lo uso solamente en un solo dedito y así lo utilice en otro dedito, en todos los deditos, digamos, eh, igual es de, eh, se aplica bien, ¿sí? Ahora lo van a conocer. Le voy a dar zoom a la cámara para que puedan ver mi dedo mucho mejor. Lo voy a colocar acá arriba de este que está cerrado para que lo puedan ver bien y yo no me mueva y me salga de foco. Y ahora empezamos a colocarlo. Primera mano, la segunda termino de emparejar. Acá les muestro mi palito de naranjo mientras seca. ¿sí? Yo le rosqué una bolita de algodón en, el, en la puntita. Está seca, no está mojada. ¿sí? Ahora la voy a mojar. Bueno, la segunda manito. Como verán, emparejé la parte de arriba con mi... Eh, palito de naranjo con algodoncito y quita esmalte le voy a dar la última manito no más que dos manos den chicas porque es muy cubritivo es espeso y no les va a quedar bien se les va a levantar así que bueno Creo que 
tengo mi palito una partecita que toco ahí y listo y espero a que se seque si ya quiero que quede mi esmaltado así lo que tengo que hacer es protegerlo para garantizarle una mayor eh, durabilidad con este top coat que es en gel también de la línea de mi Chanel ¿sí? Avon también tiene top coat si quieren y también hay efecto mate en ambas líneas también en laca lo otro que voy a hacer el resto de mis uñas van a ir del mismo color y lo otro que voy a hacer es pintar esta con el que les mostré con el color silver ¿sí? ahí voy con esta fíjense qué bonito queda suavecito se estira bien es más liviano que el gel y más manejable lo puedo meditar un cachetín más con este que con el gel Con el gel no se duerma mucho porque eh, seca, ¿sí? se empieza a poner como gomoso. Entonces vayan con seguridad porque si no, no, no les va a quedar bien. Recuerden, centro, costado, costado. Si quieren repasan centro, depende del acabado que les haya quedado y lo dejan. Siempre capitas finitas. A este también le vamos a dar dos manos. el silver vamos a aplicar el tocón para que lo tenga todo mi esmaltado y voy a pasar en los bordes también si ¿sí? en el borde libre para que también me proteja poco más y no se me levante desde abajo eso sería todo hay que esperar que se seque ¿sí? y le voy a dar una segunda mano a este y a pasarle top coat también y a completar el resto de los dedos no bueno les quiero contar que eh, mi chanel tiene secador de esmalte eh, con este sistema de spray ¿sí? Y con respecto al shine, tarda más en secar. Tarda más en secar, ¿sí? Este, el gel, seca mucho más rápido. Este tarda. Se los comento para que lo tengan en cuenta. También tienen este sistema de secador de, de esmalte de mi Chanel con gotero. ¿Sí? Les muestro otro secador de esmalte de la línea de violeta y esto le había mostrado el top coat en gel este es un top coat mate si ¿sí? deja tu esmalte color mate te saca todo el brillo de mi chanel es este producto a ver qué más tengo acá tengo otro tipo de removedor de cutículas de las varano ¿Sí? que es con pincelito le había dicho que laca tiene uno así también no encontré el de laca por eso no se los muestro pero ese de las varano y acá tengo en este caso de laca voy a utilizar este el aceite tratamiento para cutículas que es cuando ya terminamos de esmaltar ¿Sí? ya que terminamos de hacer el esmaltado de aplicar el top coat lo que voy a hacer es eh, poner el óleo alrededor para cuidar mis cutículas que fueron eh, bastante trabajadas con el temita del, del repujado. Si saqué algún exceso con el quita esmalte, que si bien el quita esmalte es bastante noble, tiene bastantes propiedades. Así que con esto 
estaría terminando. Lo dejo un ratito para que este, se absorba, ¿sí? me hidrate bien la zona, inclusive le pueden pasar el dedito para esparcirlo como gusten. parte también y acá también y ya estaría lista para la foto esta mano que les parece les gusta es un esmaltado como profesional pero hecho con la línea de esmaltes tradicional la línea millanel con cualquier tipo de esmalte pueden lograr este resultado. Sigan los pasos que les fui dejando a lo largo del video y lo van a conseguir. Es muy, muy lindo, es fácil, tengan paciencia. No hay ninguna ciencia. Y me salió un poema. No, el tema del taller de escritura está afectando todo el contenido que estoy haciendo. No hay nada que hacerle. Para bien, eh, ojo, para bien, porque a mí me gusta. Y ya que les, les mencioné eso, eh, síganme en Instagram, que ahí estoy subiendo por el momento algunas frases. Y bueno, tengo varios textos escritos y los voy a ir publicando ahí también. Así que si les interesa, den un poco de lo que hago. Muy lindo resultado. Me falta esta mano. Ya van a ver las dos manos completas para finalizar el video. Una vez que terminé, si veo que eh, me quedó aceitito en mi dedito, le paso mi wipe. Esto es algo que no deja residuos como el algodón, por eso se utiliza en manicuría. Y no nos deja ninguna pelucita. Y con eso ya estaría terminada esta manito. Les muestro las dos juntitas en un segundo. Bueno, acá está el resultado total, total final del el nail de esta belleza de manos con eh, esmaltado en gel y shine con brillos de la línea de mi Chanel. Espero que les haya gustado. ¿sí? Ustedes mismas pueden hacerse su belleza de manos y... Eh, están tranquilas de que les va a durar. ¿Cuánto tiempo les dura? No tengo idea, chicas. Después eso se los puedo contar. Según cuánto me dure el esmaltado a mí. Después les digo, mira, el esmaltado que me hice del video ese duró tantos días. ¿Sí? Me lo voy a dejar, no me lo voy a sacar. Voy a esperar que se vaya saliendo solito, saltando el esmalte. Así que después les comento cuánto tiempo duró. Bueno, ¿qué les pareció? Buenísimo, ¿no? Espero que les haya servido, que haya sido útil, que hayan aprendido cosas, que haya conocido los productos. Este, sobre todo, todo fue realizado con productos súper económicos, de distintas marcas. Lo pueden realizar con los productos que tengan en su casa y empezar a cuidarse las manos. Les dejo un beso enorme. No olviden de suscribirse, de dejar su like, sus comentarios, de compartir el video para que más mujeres sepan cómo realizar una belleza de mano en sus casas y conozcan, por ejemplo, en este caso utilicé dos esmaltes de la línea de Millanel. Espero que si sos revendedora te sirva también, que lo compartas y les dejo un beso enorme y un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que te encuentres. Muchos besos a mis eh, suscriptoras mexicanas norteamericanas, peruanas, uruguayas, 
no me quiero olvidar, eh, me metí en esto de nombrar países y no me quiero olvidar de nadie, pero hay eh, de muchísimas partes del mundo, eh, lo puedo ver eh, a través de, de las planillas cuando uno controla de YouTube, así que muchísimas gracias por unirse a mi canal de distintas partes del mundo, por eso siempre digo en cualquier parte del mundo que te encuentres. Besitos.